Jetzt äh, ohne Werbe die Wirks. Äh, das ist dann nur die Antichrist. Äh, na ja, so, äh, so ihr müsst noch mal bei, bleiben, so bei Textverse lesen von da. Und wir werden dann hier einfach äh, verteilen, wo wir das alles haben. In unserem primären Textverse ist die Serie, die wir uns rausgeben, dabei sind. Und das war Jesus, was äh, Gott und die Disziplus von vor uns sagt, aber was ist die Tierkens von all den Dingen, die uns vertelt uns? Und du hast gesagt, als ihr Gott mit einem Christ, Matthias 14, Vers 15, Wanneer jij dat die gino van die verwoesten waarvan gesprek is in die profeet Daniel zien staan en jij dat nog laat hij wat lees op dit. En als ik toen zo'n vraag heb gezegd, als er in die tempel, bouw die tempel moet gebouwd worden, zo dat die antichrist daar dan kan lees en hom kan voortdoen als God. En ons gaan met die duidelijke daarna kijk vandaag. En daarom gaan ons heel eerst in spraak dat we Daniel 7 waar in Jesus Voor de antichrist. Ons gaan eerst bekijken zelfs voor de antichrist, zodat jij achtergrond hebt voor het ons aanvaard voor die merk. So. Nou Daniel, ons gaan in die hele hoofdstuk lees nie. So jy is waar ek is, gaan lees Daniel 7. Nou Daniel, in die begin van Daniel, ken jy die story van Daniel, wat uh, hy en sy maats was weggevoer na Babylonie toe, en daar so onder die koning, Het hy nou hier die kinders groot gemaakt, bou groot maak, met een weis, aan die eerst met die geschiedenis, sad story, maar en die kijk, jy beken daar die story van Daniel, en sy vriende, daar so, en terwijl hy daar so was, kijk die koning met toe, kijk die altijd die toe met die gade van die beeld, met die gouwe kop, met die boos, wat in zilver is, en dan nie so aangaan. Nou, dit gaan oor die koning kijken wat gekom en gegaan het, en toch geef God vir Daniel weer die selle soort uitlegging in Daniel 7. En dan in Daniel 7, sien ons in die doom, doom my van vier dier, en ek gaan dit nie allemaal met julle dier gaan nie gaan lees het, maar hierdie vier dier verteenwoordig die koning kijken wat daar was, En die ene koninkheid, die eerste dier, was die Babylonies. Dan die tweede koninkheid was Persia, met Persia. Dan die derde een was die Grieke. En dan die vierde een was die Romeinse koninkheid tijdperk. Nou dan Daniel 7, vers 7 tot 8 praat dan, en sê hy, Daarom het ek in die nagesigde, Gesien en kyk daar was een vierde dier, vreselik en skrikwekkend en baie sterk. En ons weet, dit was die Romeine, en dit was skrikwekkend, en dit was sterk, en dit die hele, al die nasies oor donder, en oor veldig en so, en dan sê hy, en dit het groot eister tanden gehad, wat militaire weis, die Romeinse uit het met militaire macht gekom. En dit het, verslit en vermorsel en die oorskomt met sy pote vertel, en dit was verskillend van, hoor nou mooi, en dit was verskillend van al die dieren wat voor hom gewees het, en dit het tien hoogens gehad, en dit verteenwoordig tien konings, nou, hulle baie van die dag, baie van die mense sê, dit het verwees nou ook vandag, na die Europ, die Europese die UN het al gesien hulle vlag is met tien stelle wat het verteenwoordig in verskillende lande wat meer saam wees en baie reken dat die antichrist van uit die groep gaan inkom aan die groep reken dat die antichrist gaan inkom uit die Romeinse reike en in die Romeinse kerke want die Romeinse kerke is een geestelike verlenging van die ouwe Romeinse reik, maar kom ek sê nou vir julle, dit is my theorie, ek ga nie voorspellend maak van waar ons die antichrist gaan kom nie, en ons is nie het helemaal seer nie. Maar ons gaan nou verder nou kyk, maar ek praat van die antichrist nie so. Terwijl, dit vers af, terwijl ek op die woord ach, jy kom daar ander woordkie 
is in hulle op, is die antichrist. En twee van die vroege woord is daarvoor ontboord, en kyk, in hierdie oorlik was oor soos mense oor en die en een mond waar groot dinge spreek. So met andere woorde, hierdie volke gaan wees, hierdie konings gaan wees, en dan even stiele, gaan hierdie klein oorlikkie opkom, en hy gaan selfs door die ander koninkrijke ontboord, tot die man. Maar dan gaan hy tot die voorskijn kom, en dan daar wees. Nou wie is hy? Nou kom ons gaan kyk 1 Johannes 2. Wat sê dit die Bijbel oor die antichrist? 1 Johannes 2. Vers 18 tot 19. Kinders, dit is die laaste eeuw. En ons weet, ons is nou nader aan die laaste eeuw is dat toe hulle het die brief geskryf nie, nee. So as jylle gehoor het, dat die antichrist kom, met antwoorde, dit is een persoon wat kom. Ok, maar, daar bestaan reeds nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste eeuw is. Met antwoorde, as jy trok ander antichriste sien, dan is ons in die laaste eeuw. En ons het baie ander antichriste wat in die laaste eeuw is. Het jy geweet as antichriste in die kerk? Het jy geweet dat jy die antichrist kan wees? Hoe is dit? Die antichrist sy betekenis ons is geleer oor die jare dat die antichrist Antie beteken teen. Maar die Griekse oorspronkelijke sê, Antie beteken in die plek van Christus. So met ander woorde, alles wat jy in die plek van Christus so goed sit, is jy die Antie goed sit. Dit is hard, nee. Maar dit is die waarde. As jou werk belangrike is in Christus, is dit een antichrist. As jou geel belangrike is as Christus, is dit een antichrist. As jou sport belangrike is as Christus, is dit een antichrist. As jy belangrike is as Christus, is jy een antichrist. En daarom moet jy verseker wees, dat Christus alles in jou leven is. En dan is dit jy een antichrist. Dat sê ek vers 19. Hulle het van ons uitgegaan. Wie is die ons? Vanuit die kerke. Vanuit die geestelike gemeenskap. Maar hulle was nie van ons nie. Hulle was daar, maar hulle is nie van ons nie. Want as hulle van ons was, sou hulle by ons geblei het. Maar dit moes aan die licht kom dat hulle nie allemaal van ons is nie. So oppas, jy bent dat jy toegedraai is in bande in die kerk toe, maar in die kerk is daar antichriste, en die bybel sê duidelik, hulle gaan uitgaan, en vanuit ons groep uit, en hulle gaan nie van ons al wees nie. So wie is die persoon van die antichrist? Ek weet nie of dit ek is, want jy kan nog veel gevaar het. Hy gaan so'n man wees, is dit ek is bril? Hy gaan intelligent wees, hy gaan aanvaardbaar wees die hy afval, en hy gaan charismatisch wees, hy gaan soos een tjampe wees, soos een ouwe te vrou onder haar voete iets, hy gaan jou so bal, Jy kan dit met my mense sê, nie, as ek kom sien, as ek kom op deze staan, ek sal niks met op die tweede. Hulle, hulle, as die duivel op kan voorhou, as een engel van die licht, en baie mense verleid, hoe dink jy, gaan jy op die makkelijk die staan? Dit is ook op die bybel, ons so baie waarskie teen op. Die bybel is vol daarvan, dat jy ons waarskie, want hy gaan vir jou so voete so om jou uitstaan. Jesus sê daar so Matthies, hy sê, hy 
Daar soot nie, dat hy selfs, as hy dit recht kan krijg, die heilig is, te verleid. Ek kyk wat gaan die, die Bijbel op geef, en ook een baie paard, die Bijbel van die draak, en die draak, wees vir my sna, ek gaan nou nie alles hebben, dit is nou een kerstkoos wat ek nou vir die oor aan die vis, en dan is gaan ons nie alles gaan, ons gaan daar en nou die hele reeks op een paard, maar ek keer nog een vinnige kerstkoos, en nou baie baie in die vis, maar die draak is die wat die Satan homself, en die openbaar verwees hy na die draak as Satan, en die draak gaan, en die openbaar daardie, ons gaan kijk vir ons ook een paar en daardie, vers 2, Hy sê, daar sê nie die deel wat ek gesien het, is die antichrist, he? Want dan dat Daniel kwaad kom, was die deel. Was soos een luidberg, en sy poot is soos die van een beer, en sy bed soos die bed van een leeuw. En die draak het om sy kaag gegeen, sy toon en groot mag. So hy het ook nie gaan kom, en hy gaan een geveldige inpak op die aarde maak. Want dit wat God aan die duivel gegeen, gaan duivel aan hom geef. Want dat wat God verperk om, die geese woord beteken, en dit is ook een ander plek op die Bijbel op een paard. Dit is die Grieks wat sê dat God in beheer is van hulle, is soos hulle, ek sê soos een hond wat op een leiband is. Een hond wat op een leiband is, die geef om rub om so bykie na my leid om. Dit is precies hoe God met die bybel en en sy antichrist gaan maak. En maar in die laaste dag gaan God hulle bykie meer op geef. En dan gaan hy kom en dan gaan hy die dag vir al sy dag en mag geef, so dat hy die boeken vir die op aarde. Dit is wat die antichrist gaan doen. Nie so baie belangrike vind. Want dan kan die duivel die antichrist en die valse profeet, dis doei, en hulle opbereid precies die selfde as God die Vader Jesus Christus die Seen en die Heilige Geest. Nou die Bijbel is een naapoppe van alles wat God doet. En hy gaan precies die selfde probeer doen een naapoppe van Jesus Christus. Daarom sê hy hier die antichrist gaan kom en hy gaan in skyn Jesus wees. En wat gaan hy doen? Kom en wees vir openbaar daar die vers 3. En ek het nie van sy koppe gesien, nie of dit doodelik gewond was en sy doodelike wond is genees en die hele wereld het verwonde achter die dier aangegaan. Wat het met Jesus Christus gebeur? Hy het aarde toegekom en sy eie mens het om toon gegeen. Dat hy dit ook dat, dit is wat ons toon, toon dit. Wat gaan die antwoord gaan doen? Hy gaan precies die sjaar doen. Hy gaan volgens die Bijbelse leerlinge, sê hylle, gaan hy dag of die heren sluit moeit of die heren oorlog of iets, gaan hy geweldig gewond wees, wat het lyk of hy toon gaan wees. Maar hy gaan die kraag nie om die heren genees te kan of het een demoniese kracht in wees, of ek weet nie. Maar dit gaan maak, en wat het, wat maak verwijs die doodlijke wons van geneesing, wat het met Jesus gebeur na die dag? Hy het opgestond. Hy gaan precies die selde. Hy gaan vir die wereld uit. Ek kom en ek gaan doodlik, mense is steen by mense, en hulle gaan op ons dood maak, en hulle gaan sê, oh, kijk, net soos vir Jesus is hulle tegen my, so ek is eigenlijk die Messias. En hulle gaan net so genees en opslaan met die kracht van Jesus. So hy is nie die Messias, ek is die Messias, ek is die God. Ek het in sy plek gekom, want dan hy vervang Jesus, dit wat die kreeks beteken, in die plek van Christus. Kan jy sê, oh, geweldig is die historie. En dan daarna, wat het dit gebeur, gaan hy kom. Kom ons lees, ook baan daar in vers 4. En hulle het die draak aan bid, wie is dit? Satan. En hulle het die draak aan bid, wat die dier mag gegeer het. 
Wat doen ons? Ons aan bid die vader wat die mag aan Christus en geef om te sterven en op te staan, zodat ons vrij kan wees. En dat is precies die zelf. En die dier aan bid en gesê, wie is aan die dier gelijk? Wie kan die in hom bid nog voel? So hulle mag op God. En die mond is aan hom gegeen wat God woorde en God laskere gaan uitspreek en aan hom is mag gegeen om dit 42 maanden lang te doen. Dit 2,5 jaar. Hulle sê, ek gaan net 7 jaar hier wees, maar vir 3,5, vir 3,5 jaar gaan hy kom en hy is een vredes persoon kom. En in die tyd gaan hy een vredes kontrak steken met Israel. Want dat Israel moet een vredes kontrak geteken het, en dit is in al die naas van wat hy doet, en dit was weer gesê, so dat hy die tempel kan vind. Daarom, my theorie, die antichrist moet iemand wees wat nie direct uit die sal kan uitkom nie, want dan sal hulle nie een vredeskontrak geteken. Die rede hoekom, want as hy direct uit die sal uitkom, gaan hy fight vir die sal. So met ander woorde, het moet een beide persoon wees wat inkom, en hulle op een vaders messias en vredeskontrak teken en die ander groep is die oorsmoes om het om ook aan vaders messias. Ok, iets wat ek vergeet het om te sê met al die ander antichriste. Teen oor die jare was daar altijd iemand moedlik wat die antichrist kon gewees. Hoekom sê ek so? Want net God ken die toekomst en hy weet precies wanneer hy alles tot die einde sal maak het en Christus na die aarde te kom, maar die duivel nie. So hy moet altyd gereed wees met die moedelike persoon as dit die tyd is, so dat daar die persoon op die voorgrond kan opstaan as die antichrist. So jy kan self na hom in sit en jy daar kan die antichrist kan wees. En dis ook om ek nie na hom gaan sit nie, want ek het in die kerk groot geword, waar predikers gekom het, en hulle het alle in die name gesê, en het sikke goed, en het nooit waar geweest. Maar daar is altyd iemand, wat die kandidaat kan wees, om een antichus, die persoon, sy verskoene voor te kerstel. Kom ons maar klaar met die tekst vir. En dit is ook al omgegeen, om oorlog te voet, en die heilige is, en hulle het oorwein in die hom te voet, Hom is mag gegeen oor elke stam, taal en nasie. Sy gaan van machtige mens wees. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, is een baie belangrike tekst is. Allemaal wees sy name nie van die grondlegging van die wereld af en die boek van die lewe van die lam wat geslag is geskryd is. Dit is baie belangrike tekst is. As ons gaan naar die vijf kwam. Die mooie gehoor. Allemaal gaan om aan bid, wie sy name nie in die boek van die lewe geskryd is. Ok, ons gaan nou oor. Dit is nou die grond, die achtergrond. Is jylle nog vijf? Sê net, Amen? Is dit interessant? Amen? Ok, kan ek nou oor. Wie van jylle geloof? Jy is nou baie jylle. Ek weet ek het jylle nou baie jylle mekaar gemaakt met die afgelopen dit. Maar wie van jylle geloof? Rechtig in jylle huis, dat die die chip en die goed is, die merk van die dier is. Ek wil jou, ek wil jou gesê. Kom, wees nie, wees nie jylle. Ek wil nie jou oor wie gewoon rechter, wie, want ons het ooit gewoon wie, wie gewoon dat dit dit is. So, maar, ek weet jy het ons nie eerst. Ok, maar wie gewoon, wie sê, ek dit is dit. Hoe kom dit hier nie so? Jy het nie nou nog mykke. Jy het nie pak. Vertel jy in my dat ek met jylle so verder een pad stap en vir jylle die baie goed. Dis wat ons vir die jare geleer was, die merk. Eerst is het ons geleer, weg en begin, en jylle daai het ook nou met die pastoor en gesê, oe, die had baar kou, dat het nog op sy baar kou gebind met die 666 op die einde en gesê, as jy dit kan, ouwens, dan was het voorbij. En wat het ook daar? En toe een paar jaar dan laat ons hier, hoe hierdie gebouw, is die gebouw waar die grootste computer in gebouw is, en sy so is die land, die gebouw sy naam is, die bies, hoe, as hulle op jou inlichting gaan daar wees, en hulle gaan jou doorbouw, en hulle weet wat is nie, weet jy, hulle weet daar praat, 
sê vir die mense, ek sal daar die video, ek het dit nou nie saam gebring, want dit wil nie, dit is te vlak vir. Het ek een video gesien, en dit is in Japan, dat jy as jy gaan omkoopies doen, dan is daar skuil by die tol, wat jou gezicht vol hom, en jou betaal is die meeste chip of iets nie. So dit is al klaar lang over my chip. Ek het die video gesien. En dan kom die ouds en dan sê hulle oor die chip, en ek het dit ook van die vrede kus, en sê hulle, bys hulle daar is in plus, België, gaan die ouds nou en hulle sê die chip onder hulle rekte aan, en so nog in die voorkop heen, so dat jy kan jou kaart, hy is kan opsluit en jou kaart kan staan, en 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 en. Mense, die duivel gaan jou met een chip en al, kan hy jou elimineer, want die chip en technologie, kom ek, kom ek verkoot, technologie gaan nie en is nie die merk van die deel nie. Maar wel, kom ons sê, dit kan gebruik word tot die doel, verseker, maar dit is nie die merk. Kom ons sê, wat is die merk? Kijk ons saam met my ook in Baalwe 13 vers 16 tot 18 en hy maak dat aan allemaal, kom ek gaan eerst vir terug met ook in Baalwe 13 Nou, hier is ook van vers 11 af. Nou, ek het nou nie hier oor dit ingesit nie, maar hier is ons een ander dier wat op die voorskijn kan kom, wat net die antichrist kan wees nie, maar wel die valse profeet. Ons sal laat dit nou ook kom. Die valse profeet is in die plek van die duilige geest. Wat die oor 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 oortuigende werk gaan doen, en en so voorzoek wat die heilige geest doen. Jy moet die eerder in die kuit, mense. So, die valse profeet gaan kom en die voorspraak gaan doen. Wat sê die sys van die heilige geest? Hy is ons voorspraak. So, die valse profeet gaan die voorspraak doen. Daarom, so, ek gaan op my nie rede val en ek gaan vir sê, is daar nie meer vandag, en ek gaan dit sê, wat ons elkaar gaan praat, een volgende jaar so reeks, so iets is so goed. Want as daar nog so iets is, soos een profeet wat in die kerk opbereid, moet alles wat hy sê in die bybel aan bijgevoel. Ok, ons sal daar my verder oor praat. Maar ook een volk, en hy profeet kan het doen, hy voorspraak, en hy kan opkom, en maak, en nou kan ons ook een baan, daar die vers 16. En hy maak dan aan allemaal, klein en groot, en die reikjes, en die arbeiders, en die feit mense, en die slaven, een merk op hulle rechterhaar, en op hulle voorhoofde gegeen word, so dat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier, of die getal van sy naam het. Is hier baie? Ek het hier eens van hier. Ons is so geplaan met die merk, hoor wat sê ek nie, kom so wees van die vers nie, so dat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk, ok, nou is die merk nou, die naam, hy gaan die naam op jou skryf, of die getal, van sy naam nie, so as die moendlik jyde wat dit is, merk, of sy naam, of die getal. En wat ook al dit is, en jy kom na ouwens, en kom met die getal, en dan sê jy, as jy nou hierdie getal bent, en die boeie so swak is, is die getal in, nie in letters nie, maar in, ek nie in cyfer is nie, maar in letters, in die boeie is. Nou sê jy, as jy dit dit met mense sy naam, en dan kom jy vir jy aan, en ons is, ons weet nie, jy kan nie so, Dan sê, maar hier kom die wijsheid, en hier die tekstvers het my baie lang geplot. Hier kom die wijsheid te pas. Wie die verstand het, laat om die getal van die dier bereken, want dit is die getal van die mens, en sy getal is 666. En dit het my geplot, kom sê dit. 
as jy net jy moet het uitwek, jy moet het verstaan. So dit is nie so makkelijk net van, jy sê, oh nie, maar as jy net met die chip kom, dan kan jy nie, 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 dan kan jy nie, nie, nou, my nie, dit kan nie so makkelijk wees nie. So wat is dit? Is jy vreer af vir die weer? Ja. Is jy dit keer? Ja. Ons kan ons gebouw in die 7 en 3. Dit is wat God doet. Kom ons verstaan nie wat God doet vir dat ons gaan doen, verstaan wat die Bijbel doet. God kom in die openbaring 7 en dit is nou met die Israelite, net so dat dit wel met die Israelite, dit is nie met ons eigenlijk te doen nie, dit is met die Israelite, en dit is ook een poeier om sy eie verwakker te denk. En ek het een ander engel sien opkom, van die opgang van die son met die siel van die lewende God, en hy het met die groot stem geroep, na die vier en jylle aanbede te gees om die aarde en die see te bid. Vers 4 sê, en ek het die getal van die vier verseelmis gehoor, 444 verseelmis uit al die stappen van die kinder. Waar is die seel? Waar skuif God sy naam? Sê my kom waar het gehoor. Sê my kom jylle vroeg gehoor. Het God een chip met mense sy kop aan geplak? Nee. Nee. Dit is een geestelike ding. Dit is een geestelike ding wat visies gaan manifesteer in ons leven. Daarom gaan jy, al het jy een chip, maar en jy steen die antigus, gaan jy nie kan koop of verkoop nie, want dit is een geestelike ding. Ok, jy sê jy ook. So, verstaan jy dit, dat in openbaar kom my, en hy sê, en vir die Israelite, die 144.000, gaan daar een seel op hulle gesit op, so dat hulle geseel kan. Het vers 17, sorry, openbaar kom vers 17, en die dag was vertoon op die vrouw, en hy het weggegaan om oorlog te voet, en al ander nakomelinge van wat die geboeie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus. Nou, die verseeldes is hulle wat die naam van God draag, wat beteken hy is die eiendaar, wat ook daar was, as jy gaan kyk in daar die tyd, die verseeldes met die slawe, en die eiendaar is die naam op hulle voorkom of op hulle rechte hand is geweest. So dat hulle gemerkt is, Mense, as hulle jou gesien het in die dorp, met die merk op, het hulle gebed, jy moet dan piet, want jy is gemerk. So, God merk jy ook, jy sê, ek is jou en nou, ek, jy en ek is die koning oor jou, en dat my karakter in jou leven, wat is Godse karakter? Sy weet, jy moet nou bijkruid, maar, dit kom. So met ander woorde, dan verstaan jy, hoekom jy heeft vers 17 so belangrijk is, en ons gaan nou weer terugkom, hoekom dink jy dat word jy die merk op die voorkom en op die rechte hand gesit? Hoekom specifiek? Hoekom nie op die linke hand nie? Want kijk, ek is links. As ek nog met die chip gaan kom en sê, maar ek merk jy lekker, ek is gestemd, ek kan nie met my rechte hand nie, my rechte hand is dom so uit, jy weet, So hier is my linke hand, sit die chip in my linke hand, gaan hy dit wat het? Nee. So hoe kom dat die voorkom? Luister mooi, kom ons gaan gaan op die YouTube nog meer eens. 6 vers 6 tot 8 uur. Is jy nog by my? Of is jy by my val? Ek wil jy even dit mooi verstaan. En dan gaan ons gaan duidelijk, gaan jy dit verstaan wat dit is. Doe die nog meer eens 6 vers 6 tot 8 sê. En in die woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. Wat sy woorde? God sy wet. En jy moet dit jou kinders inskerp en daar bespreek. En as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan leen, en as jy opslaan, ook moet jy dit as teken verbind om jou hand, en dit moet as een voorhoofdband tussen jou oor wees. 
En die al die priesters is sien, die pentjes is sien, waar hulle die boksies op hulle voor op vast maak, en op hulle rekte. Die wet, die wet is wet hulle dat daarin geskryf. Hoe kom? Want so daar jy die wet inneem, jy verstaan om, hy maak vir jou sens, nee? Jy wil om mee, want jy wil daarby uit, wil jy jy leef, begin, as dit die is, begin jy in die doen. Rechterhand is die teken van doen. Maar wat is die rechterhand is die teken nog? Toe daar wat die doende kan by die kaal gekom het, en hulle gesê, luister jy ons al bloedvoerig hier, wat doen hulle? Sny jy hulle die rechterhand met die teken as die verbond so my ander woord, wat is die teken en die naam in die goed? Luister aan die gris, ek al val nie meer dit wat God vir my sê nie, dit is al tyd, of dit is nie jy aanvat nie, of ek glo het nie, en ek neem dit wat jy vir my sê, ek pop dit, sê die ander mense, dit is die teken op die voorpop, ek kom dit, en ek sluit die verbond met jou, en ek begin het doen wat jy vir my sê. As jy bid, daarom al het jy een chip, maar jy neem nie sy wette aan, jy neem nie aan wat hy vir jou sê, jy groe nie nog nie, maar wat gaan ek doen? Hy gaan in die tempel kom sit en sê, hy is God. So jy gaan om al bid, as God. Dit is die merk, die naam, die vertaal, en die vertaal. Daar wat het jy tjip, en jy weerstaan jou tegen die duivel, skakel jy die technologie af, en jy kan ons eerst nie koop of verkoop. Want sy wette gaan die hele stelsel in die wereld, gaan hy ooit nie hier omgeraakt word. Is jy by? Staan jy? Wat sê ook in baie vier die? Hier is een baie belangrike tekst, wat sê, dit is my toe opgegaan, die hele dag. Wat ook in baie vier die, wat ook in baie vier die, sê hy eens vir jou, wat is die merk die naam ons woord? Vers 6, en ek wil dit graag vir jou lees. En ek het een ander engel in die middel van die licht sien vlieg, met een ewige evangelie. Wat is die evangelie? Die evangelie sê dat Jesus Christus in aarde toekom, hy vlees geboor, en hy kon hy mens geboor, hy het gesterf, en opgesal. Wat sê die engel aan is? Hy sê, as iemand nie kan beleid dat Jesus Christus aard het toegekom het, hy sê, moet nie elke geest doen nie. As hy nie kan beleid dat Jesus Christus aard het toegekom het, en seen geboord het, vlees geboord het, hy is seen, vlees geboord het, kom sterf in die opgestaan het, en is hy nie van God af. Nou sê, dit is die evangelie, dit is baie belangrijk hier so, wat jy moet verstaan om te verkondig aan die bewoners van die aarde en alle nasies en stamme en tale en volke. En hy het met die goos neem gesê, vrees God! Dit is punt nummer 1. Vrees God! En gee hom heerlijkheid, want eer van sy oordeel het gekom. En dan bid hom, dat die hemel en die aarde en die see en die water verteinig op. Met alle woorde, jy moet weet wat jy vroeg. Ek weet wat jy vroeg, jy moet weet wat jy vroeg. Hoekom? Want die antigoos gaan kom en sê, nee, 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 God is nie die skeper. God het nie van die begin af vroeg. Ek is die skeper, ek is die alleen jyse. So daar moet jy weet wat jy vroeg. En wat moet jy vroeg? God is die skeper. Hy is die enigste van God. Wat aan die jylle vroeg. Baie belangrijk. En aan alle enigheid, om gevolg en gesê, gevolg, gevolg, babylon, wat is dit? Dit is ook een 
Ding op zijn eigen. Waar we wonen is van waar het die antichrist moet zijn, kom Paul en als van met met allerlei verkomen, maar dat is alles verkomen. Die groot staat onder zijn al die nazi's laat denken van die wijn van die grimmigheid van al woorden. In het derde jaar ik heb er gevolg en met de grootste in gezien. Als iemand die dien in zijn beeld kan brengen, want dat is een beeld die in de lichaam die beeld wat nou. En die beeld gaat zo weer zeggen, ook dan bij die gaan hij zien en dan gaan hij daar weer voor doen. Oké? Nou, dat kan je ons leren en zeggen op vier ten, ik weet niet of het een computer gaat wees of het jezelf kan gaan wees, maar dat gaat niet in het beeld wees wat dat we gaan leren te maak die die valse profiet van die ontdam van God, wat dus die antichrist gaan leiden. Oké? Oké, dan zeg je en als ik met die dier in sy beeld en met ene merk op sy voorhoog of op sy voorarm terecht aan ontvang, sal hy self ook dink van die wijn van die grimmigheid van God, wat ongemeen ingeskrit is in die beke van sy troon, en hy sal gepeinig word met veer en swabel voor die heilige heilige engel en voor die land. En die rook van die gepeinig en gaan om tot in alle enigheid en hulle het dag en nacht geen rust nie. En hulle wat die dier in sy beeld dan bid, en elke wat die merk van sy dag en vang. Hier kom die leidsamheid, die is baie belangrijk. Hier kom die leidsamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die geboeie van God en die geboe van Jesus bewaar. Dis ons merk. As jy die geboeie en die goed sê, die verduidelik afval om dit te kyk, want is dit dan in die wet? Ja. Dit is dit wat recht in die bybel waar Jesus sê, wat hulle vond kan vaak, maar sê vir ons, wat is die belangrijkste gebod? En dan sê hy, jy moet die Heer jou God lief heen, met die hele hart, en met die jou naaste lief heen. Dit is die selde goed sê, wat hulle gaan bid. So, hy wat die gebode bewaar, van God en die geloof in Jesus bewaar. En ek het een stem in die hemel vond, my oor sê, skryf zalig is van nou af op die dode wat in die Heere sê. Ja, die geest, ja, sê die geest, so dat hulle kan wis van hulle arbeid en hulle merke vol van hulle. So, jy sê, hoe jy die tweede? Jy gaan of die wet van God en sy geloof van God, of jy gaan die wet van die deel en sy geloof. Net so laas die tekst uit, die deel is een boeg, en een baie inlichting. Die antichrist gaan sy eie wette maak, en dit sê Daniel 7 vers 5, en toe, hoor wat gaan hy doen? En hy sal woorde spreek tegen die alle woorde, wat hoekom? Wat gaan hy spreek? Ek is God, ek is Jesu, ek is Weide. En die heilige is van die alle woorde, alle woorde mishandel, en dit is ook een prekoms van ander keer van die wereldkoms en sovoort. En hy sal probeer om tye te verander. Hier die tye met ons nou in, jare, daar, gaan hy probeer verander. Om sy eie tye te verander. Dit is interessant, hè? En die wet, dit is wat hy gaan doen, dit is die merk, Dit is vir jou vrouwens is dit. Dit is een geestelike ding wat toegepas gaan word, wat visies gaan manifesteer. So dat, wat technologie gaan beweeg aan, welk verbeter, welk oudheid. Kijk dit nou, dit is ook om met vir jou helpen met kies en wijs, en dit allemaal het allemaal gaan oor jou, dit is al vervat. Maar dat geestelike ding gaan visies manifesteer en kan maak, en die kan goed doen. En daarom, en dan my sluit ek af. Is jy geweer? Skin meer. Bedoel ek dan, is jy geweer? Wat is jou beleidings? Wie beleid? Is Christus alles in jou lewe? Of is jy die antichrist? Dat die geest van die antichrist, die kom by ons die, die geest van die antichrist is alwees in werke, in die werke. Ek wil dat jy jou licht skryf. Kom 
En die dag was betoon om die vrouw in die berg gegaan om oor nog te voel het geen dag. Nou maak jy nie meer veel sin in. En die ander dag kom wil ek wat die geboeie van God gebaar en die getuiging is van Jesus Christus. Dit is wat ons moet doen. En dan gaan ons terug naar die ander tekst vers toe wat ek sê, dat as jou naam in die boek van die lewe geskryf is, kan jy nie die man ontvang nie. Jy wil baie dankie, dat ons vandag weer voor jy kan wees, en dat ons beter kan verstaan, en jy help ons om geleer te wees, vir al die dinge wat kom, en dat ons nie hoef bang te wees, jy wat kom, is met Dan bid ek die sien en die liefde van Jesus Christus, vir elkeen 